मित्रांनो तुमचं पुन्हा एकदा जी बी स्टोरी टेलर या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे आजच्या आपल्या गोष्टीचं नाव आहे फुंक एक काळी जादुई विद्या लेखक संतोष देशपांडे पण गोष्ट सुरू करण्याआधी जर कोणी ह्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आलेले असाल तर त्यांनी ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका चला तर मग अजिबात वेळ न घालवता गोष्टीला सुरुवात करूया कित्येक दिवस झालं मासेमारी करण्यासाठी आम्ही समुद्रात जात होतो परंतु म्हणावं तेवढे मासे मिळत नव्हते त्यात आज मात्र भरपूर मिळतील अशी आशा होती समुद्राच्या काठावरती नाव आलेले होते आम्ही चार मित्र त्या ठिकाणी नांगर टाकला आणि होडी कडेला लावली आणि भुकेने व्याकुळ होऊन आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन आपला पाचुंदा खायचे ठरवले बहुधा नाव भरकटलेले असावे असे आम्हाला वाटत होते रोजच्या मासेमारीच्या ठिकाणाहून आम्ही बरेच लांब आलेलो होतो त्याच वेळेला मागच्या बाजूला एक मोठी टेकडी होती व घनदाट जंगल होतं समुद्रामधलं हे बेट असावं असं आम्हाला वाटलं आम्ही त्या ठिकाणी आपल्या जेवणाचा पाचुंदा काढला आणि पाण्यासाठी असलेली पिशवी बाहेर काढून चांगली जागा जेवणासाठी पाहत होतो त्याच वेळेला माझ्या तीन मित्रांपैकी चेतन आणि मदन हे दोघेजण मागच्या दिशेला चालत जाऊ लागले बहुधा काहीतरी त्यांनी पाहिलेले असावे मी त्यांना म्हणालो आपण जेवण करूया आणि मग मागे जाऊया माझ्याबरोबर बसलेला रतन पण मला म्हणाला तिकडे काहीतरी चमकत आहे आपण तिथे जायला हवं तेजा रतनचे बोलणे ऐकत मी मागे पाहिले तेव्हा आम्हाला एक सोनेरी प्रकाश एका वस्तूमधून आलेला दिसत होता आम्ही त्या ठिकाणी जाण्यासाठी निघालो खड्ड्यांमध्ये तसा अंधार होता परंतु एक सोन्याची मूर्ती आम्हाला त्या ठिकाणी चमकताना दिसली त्या मूर्तीच्या वरती एक मुकवटा होता आणि त्यातील तेजस्वी मनी चमकत होता आम्ही चौघे जण त्या मूर्तीला दुरून पाहत होतो सोन्याची मूर्ती असावी असा कयास मदन याने केला मदन म्हणाला आपल्याला आता आयुष्यभर मासेमारी करायची गरज नाही मी म्हणालो कसे काय ही जर सोन्याची जुन्या पुरातन काळातील मूर्ती असेल तर हिच्या किमतीच्या दुप्पट किंमत आपल्याला मिळेल आपण मग हिला विकून आनंदामध्ये जीवन जगूया रतन आणि चेतन दोघे जण खड्ड्यामध्ये उतरले त्यांनी त्या मूर्तीला हात लावला मूर्ती भरपूर जड होती आम्ही ती मूर्ती एका मोठ्या कापडात गुंडाळून येथून जेवण करून परत निघालो म्हणतात ना धन माणसाला झोपू देत नाही आणि तसंच झालं रात्रभर आम्ही एकमेकांकडे पाहत झोपलेलो होतो दुसऱ्या दिवशी मूर्ती विकायची आणि प्रचंड सोनं कमवायचं या विचारात आम्ही चौघे होतो पुन्हा काय करायचं कशा पद्धतीने जीवन जगायचं यावरती आमचा विचार चालू होता आमच्या शेजारी राहणारी बाई गच्चीवरून आमचे सर्व प्रकार पाहत होती तिचं चांगलं लक्ष आमच्यावरती होतं आम्ही चौघेही तिच्यावरती लाईन मारत होतो ती दिसायला खूप सुंदर होती तिचं लग्न झालं होतं पण तिला आपत्य नव्हतं चेतन म्हणत होता की तिचा नवरा तिची इच्छा पूर्ण करू शकत नाही त्यामुळे ती सारखी नवीन मुलाच्या शोधात भरकटत असते एक विचित्र बाई होती ती नेहमी आमच्या प्रत्येक क्षणाकडे पाहून लांबूनच फ्लाईंग किस पाठवत असेल हवेमध्ये काहीतरी पांढऱ्या रंगाचा पदार्थ ती आमच्या दिशेने फुंकत असे आम्ही सर्वजण मात्र तिच्याकडे कायम खेचले जात असो तिचे सौंदर्य फार वेगळे होते आम्ही मासेमारी करायला जाण्या अगोदर तिने आमच्या सर्वांच्या दिशेने अगदी अशाच पद्धतीने हावभाव केले होते त्याचाच परिणाम म्हणून आम्हा सर्वांना अशी बाई खूप आवडत होती तिचे आमच्याकडे वारंवार असणारे लक्ष पाहता आम्हाला असे वाटत होते की या बाईची वासना फारच तीव्र असावी पहाटेच्या वेळी मी धाडस करून तिच्या घराकडे पाहिले तेव्हा अगदी तशाच भावनेने आमच्याकडे पाहताना मला दिसले दुसऱ्या दिवशी आम्हाला ती मिळालेली सोन्याची वस्तू विकायची होती आणि मोठ्या आनंदाने संसार करण्यासाठी पैसा ठेवायचा होता आम्ही सर्व मित्र सकाळी उठल्यानंतर ती वस्तू घेऊन एका सोनाराकडे जाण्यासाठी निघालो त्याच वेळेला ती विचित्र बाई आमच्याबरोबर पाठीमागे येताना आम्ही तिला पाहिलं तिची बहुधा काहीतरी बोलण्याची इच्छा आहे असे आम्हाला जाणवले ती माझ्याजवळ आली ती म्हणाली 
पहाटेच्या वेळी तुम्ही माझ्याकडे एवढे न्याळून पाहत होता मग यायचं नाही का घराकडे एवढ्या सुंदर बाईकडून मला अशी विचारणा झाल्यानंतर मी खूप खुश झालेलो होतो आज रात्री मी नक्कीच येईन त्यावर ती ती बाई म्हणाली तुम्ही आता कुठे चालला आहात माझे मित्र माझ्याकडे कुतूहलाने पाहत होते त्यांनी माझ्याकडे रागाने पाहिले जणू ते मला असे म्हणत होते की आपली ही गुप्त गोष्ट तिला सांगू नकोस परंतु चेतनच्या हातामधील पिशवी पाहून तिने त्याला विचारले तुझ्या हातामध्ये असलेली वस्तू काय आहे चेतन काय सांगावे म्हणून जरा भूजकाळ्यात पडला त्यावेळेस तिने त्याला सहज म्हणले एवढे असे लपवण्यासारखं काय सोनं वगैरे आहे काय त्यावेळेला आम्ही सर्वजण अचानक चढलो त्यावर ती आम्हाला म्हणाली खरंच की काय तेव्हा नकळत मदन म्हणाला तुम्हाला कसं काय माहिती आणि मदनचा हात शब्द बहुधा चुकला असावा म्हणून आम्ही सगळेजण त्याच्याकडे रागाने पाहत होतो तेव्हा ती बाई अगदी सलगीने चेतन जवळ गेली आणि त्याच्या जवळची पिशवी पाहण्यासाठी मागू लागली आता ह्या व्यक्तीला सर्व माहिती सांगितल्याशिवाय पर्याय नव्हता अन्यथा आम्ही मिळवलेली ही सोन्याची गोष्ट सर्वत्र चर्चा होऊन सरकार खातर जमा झाली असती आम्ही त्या बाईला गावदेवीच्या मंदिराच्या मागे पारावरती निवांत ठिकाणी जाऊन बोलूयात असे सांगितले आमच्या म्हणण्याला दुजोरा देत आमच्या समवेत यायला तयार झाली अचानक आमच्यामुळे त्या बाईचा वाटा वाढणार यामुळे आम्ही मदनवर फार रागाने पाहत होतो गावदेवीच्या मंदिरामागच्या पारावरती त्या बाईला आम्ही सर्व खरी खरी हकीकत सांगितली तेव्हा तिने तिच्या ओळखीच्या सोनाराकडे ती वस्तू विकूयात आणि भरपूर पैसा कमवूयात असे सांगितले परंतु त्या बाईने एक आठ घातली प्रत्येकाने एक दिवस याप्रमाणे मला रात्रीच्या आला शरीर सुकार्पण करायचे मला तुमच्या सोन्याच्या पैशांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा रस नाही तिचे हे उत्तर ऐकताच आम्ही सर्वजण आवकच झालो पैशा परी पैसा आम्हाला मिळालेला होता आणि जी एवढी तरुण आणि सुंदर दिसणारी स्त्री होती तिला उपभोगायला मिळणार या इच्छेने आम्ही खूपच आनंदी झालो होतो त्या बाईने दुसऱ्या दिवशी तिच्या ओळखीच्या सोनाराकडे घेऊन जाऊयात म्हणून आम्हाला ती वस्तू घरी परत आणायला सांगितली त्या दिवशी रात्रीच्या वेळेला तिने मला सर्वप्रथम घरी बोलावले मी अतिशय आनंदामध्ये तिच्यासोबत शरीर सुप्राप्त करण्याच्या इच्छेने निघालेलो होतो कित्येक दिवसापासून आम्ही तिला पाहत होतो ती खूपच रूपवान होती परंतु तिचा अशा रीतीने प्रस्ताव येईल असे आम्हाला कधीही वाटले नव्हते मी त्या दिवशी रात्री माझ्या मित्रांसोबत चर्चा करून तिच्या घरी जाण्यासाठी निघालो घरामध्ये गेल्यानंतर एक प्रकारचा आतराचा वास येत होता तिच्या संपूर्ण घरामध्ये लाल रंगाचा प्रकाश होता अतिशय सुंदर पद्धतीने रंगवलेली चित्र दिसत होती कित्येक तरुणांची चित्र त्या तिच्या मोठ्या घरामध्ये होती मी त्या ठिकाणीच बसलेलो असताना तिने तिच्या स्वयंपाकघरातून एक थंड पदार्थ पिण्यासाठी मला दिला त्याच वेळेला मला समोरच्या टेबलावरती एक विचित्र वस्तू दिसली आणि त्या टेबलाच्या बरोबर समोरच्या भिंतीवरती त्या फ्रेममध्ये माझ्यासारखा हुबेहूब दिसणारा तिने रंगवलेला फोटो दिसला मी जरा अचंबित झालो मी त्या बाईला विचारले माझे चित्र तुम्ही एवढ्या व्यवस्थित पद्धतीने कसे रंगवलेले आहे तिने सांगितले की ती एक महान चित्रकार आहे तिला चित्रकलेची खूपच आवड आहे मला आज सर्व चित्रांमध्ये एक साम्य दिसत होते की सर्व चित्र लाल रंगाचे आहे हे जाणवत होते तिने दिलेले थंड पेय पिल्यानंतर माझ्यामध्ये वेगवेगळ्या हालचाली होण्यास सुरुवात झाली मी संपूर्ण का शुद्धीवर नाही हे मला जाणवत होते त्याच वेळेला तिने तिच्या हातामध्ये एक विचित्र रंगाची भुकटी घेतलेली होती ती माझ्या फोटोवरती तिने फुंकली त्यानंतर काय घडले ते मला अजिबात समजले नाही दुसऱ्या दिवशी सकाळी माझ्या मित्रांसमवेत मी रूमवरती होतो त्यांनी मला रात्रीच्या तिच्याबरोबरच्या शारीरिक सुखाच्या गोष्टी विचारण्यास सुरुवात केली परंतु मला काहीच आठवत नव्हते मी उगाचंच मोठमोठ्या गप्पा सांगायला सुरुवात केली आणि याच वेळेला माझ्याकडून फार मोठी चूक झाली मी माझ्या मित्रांना जे सत्य घडले आहे ते सांगायला हवे होते परंतु मी ते सांगू शकलो नाही दुसऱ्या दिवशी माझा मित्र मदन याला त्या स्त्रीने बोलावले होते केवळ हीच वेळ होती ज्या वेळेला मला तिच्या अस्तित्व जाणून घेण्यासाठी प्रयत्न करता येणार होता मदनला मी त्या ठिकाणी पाठवले व तिच्या घरातील एका झरोक्यातून सर्व दृश्य पाहण्यासाठी ते ते उपस्थित राहिलो माझ्यासोबत चेतन पण होता त्यावेळेला मात्र मी जे दृश्य पाहिले ते अतिशय भयानक होते त्या स्त्रीने तिच्या घरातील त्या हॉलमध्ये जो टेबल ठेवला होता त्यावरील विचित्र वस्तूवरती तिने फुंकर मारली समोर बसलेला मदन होता 
तो भ्रमी झाला आणि तो निपचित पडला त्याच्या शरीरावरील तिने सर्व कपडे काढले आणि तिने तो टेबल हटवला टेबल हटवल्यानंतर त्या टेबलाच्या खालील भागातून तिने फरशी पण हटवली फरशीचा भाग हटवल्यानंतर खालच्या भागातून एक पेटी काढली आणि त्या पेटीतून एक प्रेत बाहेर काढले ते प्रेत तिच्या नवऱ्याचे होते त्या नवऱ्याच्या प्रेतावरती तिने फुंक मारली आणि त्या सरशी तिच्या नवऱ्याचा प्रेतात्मा मदनच्या शरीरामध्ये स्थापित झाला आणि मदनच्या शरीराबरोबर त्या स्त्रीचा प्रणयविधी सुरू झाला अतिशय भयानक फुंक मारण्याची ब्लॅक मॅजिकमधील विद्या त्या स्त्रीला अवगत होती आम्हाला त्या स्त्रीपासून आम्हाला प्राप्त असलेली सोन्याची वस्तू मिळवून घ्यायची होती ज्या वस्तूला ती तिच्या ओळखीच्या सोनाराकडे विकून पैसे मिळवून देणार होती तिचे हे भयानक स्वरूप पाहिल्यानंतर आम्ही आश्चर्यचकित झालो मदन संपूर्णत पहाटेच्या वेळेला अगदी वशीकरण झालेल्या व्यक्तीप्रमाणे चालत खोलीवरती आला मग माझ्या लक्षात आले की सदरची घटना आहे तेवढी भयानक जशीच्या तशी माझ्या बाबतीतही घडली असेल आमची जी वस्तू होती ती आम्ही तिच्याकडे ठेवायला दिलेली होती दुसऱ्या दिवशी मी त्या वस्तूची मागणी करण्याकरता तिच्याकडे गेलो तिला मी म्हटले तुम्ही जी वस्तू सोनाराला विकून त्याचे पैसे देणार आहात त्याचे काय झाले यावरती तिने ती वस्तू आज रात्री सोनार आल्यानंतर त्याला विकूयात असे सांगितले त्या दरम्यान तिने आज रतनला पाठवावे असे सांगितले आम्ही रतनबरोबर त्या सर्व घटनेची चर्चा केली होती रतन खूप घाबरलेला होता परंतु यावर काहीच उपाय नव्हता ती वस्तू परत मिळवून आम्हाला निदान पैसे तरी मिळतील या आशेने आम्ही त्या ठिकाणी रतनला पाठवले अगदी हुबेहूब पद्धतीने रतनच्या बाबतीमध्ये सुद्धा असेच घडले फुंकविद्या जाणणारी विचित्र स्त्री होती रतनबरोबर तिची इच्छा पूर्ण झाल्यानंतर तिने चेतनबरोबर पण याच पद्धतीने समागम केला आणि आता आम्ही चौघे जण तिच्या घरामध्ये त्या विद्येला बळी पडलेले सावज होतो आम्ही चौघांनी एकत्र चर्चा केल्यानंतर तिने थंड देण्या अगोदर टेबलावर तिची विचित्र वस्तू ठेवली होती तिच्या समोर प्रत्येकाने स्वतःचे लाल रंगामधले चित्र पाहिलेले सांगितले आमची मिळवलेली वस्तू विकण्याचे काम ती स्त्री पूर्ण करत नव्हती परंतु तिच्या यवनाच्या जाळ्यामध्ये तिने आम्हा चौघांनाही पुरते विचित्र पद्धतीने अडकवलेले होते यातून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही सर्वांनी ही गोष्ट एका वृद्ध आजीला सांगावी असे ठरवले ती आमच्या गावामधील एक तंत्रविद्या जाणारी देवदासी होती आम्ही सर्वजण तिच्याकडे जाण्यासाठी निघालेलो होतो त्याच वेळेला त्या वृद्ध आजीने आम्हाला जागेवरती बाहेर उभे राहायला सांगितले तिने आम्हाला पाहताच आमच्यावरती झालेल्या विचित्र ब्लॅक मॅजिकच्या प्रकाराबद्दल सांगण्यास सुरुवात केली देवदासी म्हणून प्रसिद्ध असणारी ती म्हातारी आजी आम्हाला सांगू लागली आम्ही आमच्या जवळील सर्व हकीकत तिला सांगणार होतो परंतु त्या अगोदरच त्या म्हाताऱ्या आजीने सांगण्यास सुरुवात केली ती आजी म्हणाली तुमच्या वासनेच्या इच्छेला खतपाणी घालणारी ती स्त्री स्त्री नसून एक डायन आहे जिने आपल्या मृतपतीच्या इच्छे खातर रोज नवीन युवकाला वासनेचे शिकार करून आपली इच्छा पूर्ण करते त्याच वेळेला आम्ही त्या म्हाताऱ्या आजीला सांगितले की आम्हाला एक सोन्याची वस्तू सापडलेली आहे त्यावरती त्या आजीने आम्हाला माहिती दिली की तुम्ही अशा कोणत्याही ठिकाणी जाऊन ती वस्तू आणली नसून त्याच विचित्र स्त्रीने तुम्हाला मासेमारी करायला जायच्या दिवशी विचित्र मंत्र फुंकर मारून तुमच्या नावेवरती फुंकला होता त्या स्त्रीने तिच्या मायाजाळाने एका कणकीच्या वस्तूलाच त्या ठिकाणी स्थित केले होते आणि तेही तुमच्या अगोदर तिलाही सर्व घटना माहीत होती की तुम्ही त्या ठिकाणी जाणार आहात हे सर्व एक चक्र होते ही एक भयानक जादूची विद्या आहे आणि या विद्येच्या जाळ्यामध्ये तुम्ही मुले सापडलेले आहात त्या स्त्रीचा मानस संपुष्टात आल्यानंतर ती त्या सर्व फोटोमधील लोकांप्रमाणे तुमच्याबरोबर व्यवहार करणार आहे त्या म्हाताऱ्या आजीचे आम्हाला कोणालाच म्हणणे समजले नाही फोटोमधील व्यक्तीसारखा व्यवहार म्हणजे नेमकं काय असे आम्ही तिला विचारले तेव्हा तिने सांगायला सुरुवात केली तिच्या घरामध्ये जेवढ्या तरुणांचे फोटो लावलेले आहेत ते सर्वजण या जगामध्ये नाहीत त्यांचा एखाद्या फळातील रस संपतो तोपर्यंत उपभोग घेऊन नंतर ती डायन असणारी स्त्री त्यांचे रक्त पिते आणि त्याच खोलीमध्ये पेटीमध्ये त्यांचे प्रेत ठेवते तुम्ही जे पाहिलेले प्रेत आहे तिच्या नवऱ्याचे नसून ज्या व्यक्तीचे रक्तप्राशन केले आहे किंवा जी व्यक्ती तिला आवडत आहे त्या व्यक्तीबरोबर ती परत परत समागम करत असते 
म्हातारी आजीची गोष्ट ऐकताच आमच्या पायाखालची जमीन सरकली आम्ही चौघे तिच्याबरोबर या प्रकारे प्रणय क्रीडा करून आलेलो होतो चौघांचे फोटो आम्ही रंगवलेल्या अवस्थेत पाहिले होते आम्ही तशी सर्व माहिती त्या देवदास आजीला दिली त्यावरती तिने आम्हाला येणाऱ्या आमोसेच्या रात्री स्वतःला एका संरक्षक कवच यामध्ये थांबण्यास सांगितले अन्यथा एक एक करून चौघांचाही जीव ती व्यक्ती घेईल म्हणून आम्हाला तिने माहिती दिली सोन्याची जी वस्तू सापडलेली आहे ती तिने फुंक मारून सिद्ध केलेली वस्तू असून तशी कोणतीही वस्तू अस्तित्वात नाही आम्ही परत एकदा त्या आजीला विचारले या विचित्र जादुविद्येमध्ये आम्ही जे अडकलेलो आहोत त्यातून बाहेर पडण्यासाठी नेमका उपाय काय आहे तो आम्हाला सांगा त्याच वेळेला आजीने बोलायला सुरुवात केली जी वस्तू तुम्ही टेबलावरती पाहिली होती ती विचित्र वस्तू दुसरे तिसरे काही नसून एका ओल्या बाळांतिनीचे हाड आहे आणि त्या वस्तूलाच करून एक वेगळा आकार दिलेला असून ती विद्येतील विशिष्ट मंत्र उच्चारण करून सर्व व्यक्तींना वश करते टेबलावर ठेवलेली वस्तू पाहिल्यानंतर तो व्यक्ती संपूर्णत त्या व्यक्तीच्या मंत्रशक्तीमध्ये अडकून जातो तुमच्यापैकी कोणी जर ती वस्तू तिथून गायब केली आणि माझ्याकडे आणून दिली तर त्या स्त्रीची मनोकामना पूर्ण होणार तर नाहीच या व्यतिरिक्त त्या घरामध्ये जेवढे जेवढे आत्मा तिने कैद करून ठेवलेले आहेत त्या तिच्या काळ्या जादूच्या विद्येतून मी मुक्त करून देईन आता आमच्या मित्रामध्ये एक प्रश्न पडला की त्या ठिकाणी ती वस्तू आणायला जाणारा व्यक्ती कोण कारण आता पुढची वेळ माझ्यावरतीच होती त्यावेळेला मी स्वतः त्या ठिकाणी जाण्यासाठी निघालो कारण पाच ते सहा दिवसामध्ये आमोसा येणार होती त्या अगोदरच मला हा विधी पार पाडायचा होता मी तिच्या घरी जाण्याअगोदर आजीकडून एक संरक्षक कवच माझ्या दंडाला बांधून घेतलेले होते आणि माझ्या अंगावरती मी पूर्ण भायांचा सदरा घातला होता तिच्या घरामध्ये गेल्यानंतर ती अत्यंत कामुक भावनेने माझ्याकडे पाहत होती ती अप्रतिम सुंदर दिसत होती परंतु देवदास याजीने सांगितल्याप्रमाणे तिचे स्वरूप फारच वेगळे होते ते स्वरूप माझ्या मित्रांनी पाहिलेले नव्हते आता ती थंडगार पेय आणण्यासाठी गेली असता तिच्यासमोर टेबलावर ठेवलेल्या वस्तूला माझ्या खिशामध्ये ठेवण्याचा मी प्रयत्न केला ती वस्तू खिशात ठेवली खरी पण तिच्या स्वयंपाकघरातून मला अतिशय भयानक आवाज येऊ लागला त्या वस्तूला व्यक्तीचा स्पर्श होताच ती स्वतःच्या मूळ स्वरूपामध्ये येऊ लागलेली होती तिच्या डोळ्याच्या रंग छटा निघून गेल्या होत्या संपूर्ण पांढऱ्या रंगाच्या डोळ्यांमधील पोकळ्या दिसत होत्या अतिशय विचित्रपणे ती मला पाहत होती तिचे स्वरूप क्षणोक्षणी बदलत चाललेले होते तिच्या तोंडातून दोन सुळेदार दात बाहेर आलेले दिसत होते आता बहुधा ती मला कच्चेच खाणार का काय अशा पद्धतीने ती माझ्याकडे चवताळून येऊ लागलेली होती हा सर्व विचित्र प्रकार माझे सहकारी घराच्या झरुक्यातून पाहत होते त्यांनी लागलीच त्या देवदासी म्हातारी आजीकडे संपर्क साधला आणि त्या आजीला या ठिकाणी घेऊन आले त्या विचित्र अवतार धारण केलेल्या स्त्रीच्या घरामध्ये अडकलेल्या माझ्या शरीराला मुक्त करणारी व्यक्ती ती केवळ फक्त ती वृद्ध स्त्री होती तिने दंडावरती बांधलेले संरक्षण कवच मला त्या विचित्र स्त्रीसमोर धैर्याने उभे राहण्यास मदत करत होते त्या विचित्र स्वरूपामध्ये आलेल्या स्त्रीने माझ्या पेंटिंग केलेल्या फोटोच्या दिशेने धाव घेण्यास सुरुवात केली त्याच वेळेला मी तेथून पळ काढत म्हाताऱ्या आजीच्या दिशेने घराबाहेर धावत आलो तोपर्यंत त्या विचित्र स्त्रीने एक एक जणाचे फोटो आपल्यासमोर बाहेर काढून त्याच्यावरती ती स्वतःच्या हातामधील विचित्र पद्धतीने मंत्र म्हणत फुंक मारायला सुरुवात केली एक एक करत आम्ही उलट्या दिशेने त्या घरामध्ये ओढले जाऊ लागलो हा प्रकार इतका भयंकर होता की आता जणू काय ते आमचे रक्त पिऊन त्याच वेळेला त्या वृद्ध देवदासी स्त्रीने आमच्या दंडावरील बांधलेल्या संरक्षक कवचाला तिचा स्पर्श झाला आणि अचानक ती भयानक डायन किंचाळू लागली तिच्या घरातील टेबलाखालची फरशी तिने त्यातून एका आत्म्याला त्यांच्या प्रेतांना बाहेर काढण्यास सुरुवात केली ज्या तोंडातून ती फुंकर मारत होती त्या तोंडाला देवदास याजीने मंत्रशक्तीने बंद केलेले होते काळ्या जादूच्या या भयानक विद्येला मारक असणारी ती देवदास याजी हिने आम्हाला मागे सरकायला सांगितले त्या जमिनीच्या खालच्या भागातून एक एक प्रेत वर काढत तिने समोर ठेवले आणि त्यांना स्वतःच्या तोंडातून फुंक करण्याच्या उद्देशाने हात पुढे करून किंचाळू लागली परंतु देवदास याजीच्या मंत्राने त्या डायन स्त्रीला फुंक मारता येईना या विचित्र विधीतून आम्ही एक एक करत बाहेर निष्ठत चाललो 
आणि ती डायन स्त्री तिच्या अस्तित्व संपुष्टात आणत असताना भयंकर किंचाळू लागली सर्वात शेवटी सर्व फोटोतील मृत असलेल्या तरुण मुलांचे प्रेत त्या खड्ड्यातून बाहेर आणले गेले व त्यांच्या आत्म्यांना देवदास याजींच्या मार्फत मुक्ती मिळाली मुक्ती मिळत असताना डायन स्त्री प्रचंड विवळत होती आणि त्याच खड्ड्यामध्ये त्या विचित्र डायन स्त्रीला मंत्रशक्तीने गाडले गेले मित्रांनो आज पुरतं एवढंच तुम्हाला जर काही गोष्ट आवडली असेल तर नक्की लाईक करा तुमच्यापैकी बरेचसे जण व्हिडिओ लाईक न करताच पळून जातात पण हा जर व्हिडिओ तुम्ही लाईक केला तर मला जरा बरं वाटल आणि असेच भारी भारी व्हिडिओ बनवायची माझ्यात एनर्जी येईल त्यामुळे नक्की लाईक करा आणि अजूनही कोणी या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसाल तर लगेच सबस्क्राईब करून टाका आणि बाजूची घंटी ती मात्र दाबायला विसरू नका देवाची घंटी आहे ती चला तर मग पुन्हा भेटूया अशीच एक आगळीवेगळी गोष्ट घेऊन पुढच्या भागात